Isang magandang araw po sa inyo lahat. Um, tayo po yung mag-aaral ngayon uh, about practical research for senior high school and research for college and graduate school. Um, so, subukan po natin na uh, uh, bilang isang guru ng senior high school, subukan natin na uh, ituro yung research uh, dahil meron tayong subject na practical research sa high school. Subukan natin na um, maabot yung level ng senior high school at the same time dun sa mga college students bilang isang guru din ng college and also sa mga kaibigan natin na graduate school students, uh, sana makatulong din sa inyo ito. Um, I would like to acknowledge of course yung um, yung LCUP na dun ako nag-graduate and of course with the help of um, yung gagamitin ko sa material na ito ay nanggaling po kay Dr. Alvin Nuki. So hindi po ito sa akin nung um, nag-undergo ako ng research ay siya po yung aking naging professor at sa, sa araw na ito gagamitin po natin material yung galing po sa kanya of course um, having been a student of um, research sa iba't ibang university uh, nakita natin na may iba't ibang klase ng pag-research or research approach yung bawat um, university but for this instance ang um, gagamitin po natin ay ang LCUP um, pattern ng um, research. Again, ito po ay pwedeng gamitin ng, ano, ng senior high school, ng college, at saka ng uh, mga graduate school students. Um, gagawin po natin by part yung pag-aaral natin para hindi masyadong mahaba yung bawat, um, yung content. Um, for now, we're going to study about the research process. So, yun yung, uh, para maging malino yung konsepto ng research, what are the basic steps or phases doon sa research process natin. Don't worry, as I speak, there will be slides na makikita ninyo para mas maging visual sa inyo yung gagawin po natin na pag-aaral. There are um, five uh, phases dun sa research process natin. Yung first is um, conceptualization phase, and then the next one is design phase. The third is empirical phase, then analytical phase, and then the dissemination phase. Don't worry, papaliwanag po natin ng mabilis lang po yung bawat isa. No? Mabilis lang dahil ang gagawin po natin, there are parts of these phases that we have to discuss um, more in-depth at para mas maging malinaw sila. But the others, medyo madali naman siyang ipaliwanag, um, kaya papahapyawan na rin natin. Number one, dun tayo sa conceptualization stage or phase. This sa stage na ito, you're going to identify your topic or your problem. Paliwanag ko mamaya sa inyo o sa susunod nating pag-aaral kung paano mag-identify ng problem. But again, let me let me start with ngayon pa lang ay may mga words at terminologies na ginagamit tayo sa graduate school sa Lako um, or LCUP at yun sa paghanap natin ng problem or ng topic, mahalaga na makakita tayo ng gap, no? Uh, yung gap na yon yun yung magbibigay sa atin ng dahilan para magkaroon tayo ng problema or topic. Kasi ang hinahanap nga natin ay problem or topic. So, yun yung una natin bibigyan ng point dito. But later on, I will discuss this further. But again, I would like to emphasize na kailangan makakita ng gap. Now, pagka sinabi natin gap, um, later on, makikita natin na mayroong mga tinatawag tayong blind spot or blank spot. Papaliwanag natin yon paano tayo maghanap ng mga uh, problem natin or yung topic natin. Number two, yung review of literature. Yung review of literature, um, sa iba, sabi ni Doc Nuki, ay tinatawag itong review of related literature. But sa amin, sa LCUP, sa atin, sa graduate school, ay tinawag nilang natin review of literature para hindi maging Redundant. Again, paalala natin dito, kailangan sa review of literature ay yung mga updated um, ang ginagamit nga ng iba, di ba? 10 years and below. Hindi po pwedeng 10 years or 11 years pataas. So, iba naman, the, syempre, the more na mas bago yung literature ay mas maganda. Kailangan natin ng mga literature sa atin, sa, uh, sa senior high school, we require about 25 at least, no? Minimum literatures. Um... Sa graduate school, ito ay mga 50. I would say sa college, gagamitin din natin about uh, mga 40 ganyan na literatures. At sa, uh, sa, uh, sa postgraduate, 
ay ginagamit is about 100. So, mahalaga na merong mga literature tayo na babasa. Again, later, I will explain to you kung ano yung paano gumawa, paano maghanap ng mga literature. So, huwag kayong mag-alala, um, pibigyan pa natin in detail siya. Ngayon po, ang gitinitinan lang natin ay yung, yung, yung faces na yan. So, number three, under conceptualization, yung paggawa natin ng hypothesis or proposition development. Number four, yung framework development. Um, alam naman natin, mga, meron tayong mga tinatawag na conceptual framework, uh, meron tayong tinatawag na theoretical framework, dyan po yun. Tapos, uh, i-identify na rin natin yung objective natin pagdating sa conceptualization stage. Next stage is, pag nagawa mo na yun, is yung tinatawag natin na design stage. Sa design stage, dito mo na gagawin yung research plan mo. Paano mo ba gagawin itong, gagawin itong um, research mo na ito? Anong design? Kaya nga siya design. Na-identify mo na yung respondents mo, anong questionnaires, anong instruments ang gagamitin mo, and then paano mo siya itatrato statistically. Now, let me um, let me step back sandali because um, yung paggamit ng questionnaire, ngayon pa lang, papaalala ko na as early as now, kasi laging paulit-ulit sa amin sa 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 LCUP noon as early as er, sa early stage kailangan makakuha ka na ng questionnaire na validated as much as possible kasi mas it requires a lot of time para ikaw ay gumawa ng sarili mong questionnaires okay so kailangan siguraduhin mo na um pagka kumuha ka ng topic yung topic na yon ay mayroon ng validated questionnaire. So, yun yung lagi namin sinasabi at sinasabi nga nila mag magiging baliktad, no? Kung sa bandang chapter 3, doon mo tinitingnan yung questionnaire, kailangan ngayon pa lang i-identify mo na yung questionnaires na meron ka. So, kung wala kang questionnaire, malaking problema yan. So, ngayon pa lang, tingnan mo na kung meron kang questionnaires na available. So, so discuss natin kung saan ba nakukuha yung mga um, questionnaires na yan. And number three phase is the empirical phase. Pagdating sa empirical phase, ito na yung data gathering. Yung mga nakuha mo information, pagsasamasamahin mo na, paano mo ito gagawin sa Excel, yan, um, ituturo natin lahat yan. But again, we will do it by part. Ngayon po, ang tinitingnan lang po natin ay yung research um, yung research na phases ng research, paano ba tumatakbo ang isang research. Number four, Uh, yung analytical phase. Sa analytical phase, um, we are going to do uh, data analysis and interpretation. Kailangan, nako sa subject na ito na statistics, kailangan matuto tayo na i-analyze. No? Dahil yung computer, hindi ito nakakapag-analyze para sa atin. It's the researcher or researchers who do or does the interpretation and then the analysis. And then you have the conclusion. And finally, you have the dissemination phase. From the words themselves, no, in dissemination phase, I eco communicate mo, you com you communicate, you t utilize your findings. Kasi ano magiging silbe ng ating um ng ating research kung wala naman pala tayong paggamitan. So basically, you communicate your findings. Um, so there are three um, three ways para magawa na bakit importante na meron tayong um, uh, dissemination or um, three parts ng pag pagpapaalam natin sa iba nung study natin number one is yung disseminations and then meron tayong utilization and then meron tayong citation ibig sabihin pagka nasabi natin yung study natin magagamit natin ito ng iba magagamit ito ng iba for their literature so sila naman ang gagamit ng paper mo nung study mo para magkaroon sila ng rich literature ang nangyayari the more study that we have dahil nga merong gap No? At dahil doon sa gap na yon mas maraming studies ang nangyayari at pagkatapos malalaman mo kung alin yung dapat natin na makonclude. Now if you will remember, di ba nagkaroon ng tanong kung talagang yung araw ba ay merong kinalaman for example sa coronavirus at ang sagot natin palagi ay wala pang sapat na pag-aaral patungkol dito. So kailangan pa ng maraming research chess para ito ay magawa. Ganon din yung ginagawa natin. Now, if you find a gap, pagka nakakita ka na ng problema, ibig sabihin ng gap, may mga contradicting um, um, na resulta doon sa kanilang pag-aaral, so doon sa contradicting na yon, doon tayo nakakita ng mga problema. At ikaw naman ngayon, as, as students, as a researcher, 
ay gumagawa ka rin ng sarili mong pag-aaral sa iyong sariling pamamaraan para lalo pang makadagdag sa mga researches na ito. At bandang uli, your work will be cited. So, yun yung ating ano, uh, pinag-aralan ngayong araw na ito. Sana makita natin yung um, limang, limang uh, proseso ng, um, ng research natin ano, bilang mga estudyante ng senior high school, ng college, at uh, ng graduate school. Yung five uh, process, yung, yung five phases ng research process natin, again, is conceptualization, mabukong muna sa isip natin, and then yung design phase, tinitingnan natin paano tayo mag-formulate ng identify natin yung respondents, formulate ng, 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 ng tinitingnan natin yung mga questionnaires natin, at pagkatapos, anong klaseng statistics, and then empirical phase, ginagather na natin yung information at pagkatapos analytical, analyze na natin and then we interpret and then we conclude and finally, you disseminate. Wala, meron ka ng research na yun. So, yun yung ating research process and I hope na natuto ko kayo ngayong um, oras na ito. Sana you, you can um, subscribe and you can like of course and you can say any comment. Thank you so much and also tingnan natin, visit yung other mga topics natin about um, research. Thank you.